क्वेरी कॉम्प्रिहेंशन सो इफ आई डू द क्विक कंपेरिजन विथ टू थाउजेंड एंड एटीन का पेपर महाराष्ट्र सी ई टी का सो यू कैन अंडरस्टैंड दट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्चुअली केप फॉर अराउंड अबाउट फिफ्टीन मार्क्स सो देर फिफ्टीन क्वेश्चन आउट ऑफ इट पैर जम्बल यूजली कम्स फॉर फाइव मार्क्स दिस इज द बेर मिनिमम मैक्सिमम इट कैन गो डू टेन सो यू यू कैन हैव फाइव क्वेश्चन और यू यू माइट हैव यू नो टेन क्वेश्चन डिपेंडिंग ऑन दी एग्जाम यू नो दिस माइट बी दिस टाइम दैट यू नो दी माइट गेट टेन क्वेश्चन एनी वे देन दिस अ पेटर्न पैरा कम्पलीशन तो आता ही आता है पक्का पैरा कम्पलीशन बेर जो मैं पांच मार्क आता है एक तो ये आता तो जीरो के लिए या फिर आएगा तो पांच के लिए देर इज नो कैप मतलब कैप इज लाइक फाइव मार्क्स उसके लिए ऊपर नहीं आएगा सो एंड नाउ इफ यू लुक एट द मेजर कंसर्न जो बहुत सारे बच्चों के लिए प्रॉब्लमेटिक है आई थिंक वो ये है ग्रामर की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है नाउ इफ यू लुक एट नाउ दिस इज वॉट दी एंटायर वीडियो आई एम गोन टॉक अबाउट दैट हाउ डू यू इंक्रीज योर स्कोर इवन आफ्टर हैविंग दिस काइंड ऑफ हर्डल्स और दिस काइंड ऑफ यू नो यू नो शॉर्ट कमिंग्स नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली एंड पे अटेंशन नाउ वट एवर आई गोन टेल यू नाउ ऑनवर्ड्स विल डेफिनेटली इंक्रीज योर स्कोर तो पहली बात है कि लेंथ के बारे में बात करेंगे और टाइम uh, मैनेजमेंट के बारे में अगर हम अभी बात करें तो यार डेफिनेटली अगर आप ध्यान से देखोगे जितना टाइम आपका क्वांट्स के 50 क्वेश्चन करने में लगता है उतना ही टाइम आपका वर्बल एबिलिटी करने को लगेगा मुझे ये नहीं लगता कि वर्बल आपका कुछ इतना ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि यार पजल्स पहले हो बाद में हो जाते हैं पहले वर्बल एबिलिटी हो सकता है अगर आप उस काइंड ऑफ अटेंशन अगर आप उसको देते हो तो द प्रॉब्लम इज वे आर ऑलरेडी नेगेटिव अबाउट वर्बल एबिलिटी कि यार वर्बल है नहीं आता है यार बड़े पंगे हैं और ये कोई भी एग्जाम होने दो इट इज नॉट ओनली अबाउट सीटी इट इज कैट इट इज दैट इट इज लाइक एवरी एग्जाम वी हैव दाइंड ऑफ यू नेगेटिव परसेप्शन अबाउट वर्बल तो पहली चीज है कि यार वो अपने दिमाग से निकाल दो आप शायद से बोलोगे कि सर नॉट पॉसिबल बट रश में यार अगर ये अभी पॉसिबल नहीं होगा तो कभी पॉसिबल नहीं होगा यू नीड टू काइंड ऑफ टेक दैट थिंग अवे फ्रॉम योर माइंड ठीक है कि वर्बल लेंदी है पक्का है बट टाइप मैनेजमेंट होगा ना वाई एम सेइंग दिस दैट कि अगर आप क्वांट्स के लेवल देखोगे आप पजल्स देखोगे इनको मैनेज करते ने से पहले आपका वर्बल एबिलिटी मैनेज हो सकता है एंड द रीजन इज बिकॉज वर्बल इज इजी मैक्स आई कैन से इट इज मीडियम बट ट्रस्ट मी इट इज नेवर बीन रियली रियली टफ और रियली हार्ड इट विल नॉट मेक योर लाइफ मिजरेबल अगर आप ध्यान से लास्ट ईयर का पेपर एनालाइज करोगे सीईटी का या फिर उसके पहले का भी अगर आप पेपर एनालाइज करते हो वर्बल सबसे प्यारा सेक्शन आता है इसमें किसी को दिक्कत नहीं आती है आप कोई भी एग्जाम पकड़ के देखो कैट से लेके सीईटी तक हर एग्जाम में आप नेगेटिव होते हो वर्बल के बारे में बट वर्बल एक ऐसा सेक्शन है जो एक्चुअल में आपको रिलैक्सेशन देता है एट द टाइम ऑफ द एग्जाम नाउ लेट्स कम बैक टू योर रीडिंग कॉम्प्रेंशन लेट्स डू वन बाय वन की यार करना क्या है अभी इसके आगे रीडिंग कॉम्प्रेंशन जहां जहां तक सवाल है आरसी के मैंने ऑलरेडी स्ट्रेटेजी के वीडियो अपलोड करे है आप इस वीडियो के एंड में देख सकते हो थमने लाएगा आप वहां से वीडियोस चेक कर सकते हो अपनी अगर इतनी भी स्ट्रेटेजी फॉलो कर ली आपका शॉर्ट शॉर्ट पांच से सात मार्क्स बढ़ने वाला है आरसी में आपको क्या करना है सर आरसी में पहले आपको ये करना है कि आपको दिन में दो से तीन आरसी करने हैं इन्फ्रेंस बेस्ड वाले आरसी वगैरह सब छोड़ दो कुछ नहीं होने वाला आप फैक्ट बेस्ड आरसी करना चालू करो बिकॉज दैट्स वॉट सी इट इज गोइंग टू आस्क यू एंड इवन इफ देर इज एन इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन ट्रस्ट मी इट नॉट एवरीबडी विल बी एबल टू क्रैक इट बट आई डोंट थिंक दे विल बी आस्क यू इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन सो स्टार्ट वर्किंग ऑन द फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन यू नीट टू अंडरस्टैंड लास्ट ईयर देवर टू आर सीज कॉन्ट्रीब्यूटिंग फिफ्टीन क्वेश्चन सो नाउ यू नीट टू अंडरस्टैंड ओके फाइन सो इफ एम गेटिंग आर सी राइट इन इन एन आर सी इफ एम गेटिंग सेवन टू एट क्वेश्चन What questions I can crack immediately? So the questions which are coming from my paragraph, which are fact based directly. Now remember this. अभी से ये चीज समझ लो कि यार मुझे inference based question को देखना भी नहीं है. The moment में मेरे exam में देखता हूँ what author can infer from this or you know what you can infer from this. ऐसे questions को आपको हाथ नहीं लगाना है. इसको आपको दूर रखना है. That's number one. अगर आप इसको दूर रखते हो राइट देन वॉट एवर द थिंग्स आर लेफ्ट राइट यू कैन एक्चुअली स्कोर वेरी वेल बिकॉज यू कैन स्टिल मार्क थ्री टू फोर क्वेश्चन आराम से इन एच आर सी ट्रस्ट मी आर सी लेंदी होते हैं लेंदी होते हैं पर रीड करने के लिए बहुत ईजी होते हैं इट्स क्वाइट ईजी टू रीड देम अंडरस्टैंड देम कॉम्प्रेंड देम एंड यू कैन गो बैक टू योर क्वेश्चन एंड कैन आंसर देम इफ यू वॉन्ट टू स्कोर इंप्रूव अर स्कोर यू कैन गो हेड एंड यू कैन डू माई स्ट्रेटेजीज गारंटी आपका स्कोर इंप्रूव होगा तो रीडिंग कॉम्प्रेशन आपको रोज करना है आपका डर निकालने के लिए कि तीन चार तीन चार रीडिंग कॉम्प्रेशन आपको करने हैं इकोनॉमिक्स लेवल पे आपको करने हैं थोड़े बहुत पॉलिटी लेवल पे करने हैं थोड़े बहुत बिजनेस एंड फाइनेंस के लेवल पे करने हैं अगर आप इतने भी कर लोगे काफी हो जाएगा कमिंग बैक टू पैरा जम्बल
थोड़ा टाइम लगता है पैरा जम्बल के लिए बट पक्का आता है डेफिनेटली आता है पैरा जम्बल और ये मैनेजेबल होता है पैरा कंप्लीशन अगेन सब्जेक्टिव है कि आया तो आया डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन कितनी है तो पैरा कंप्लीशन भी ऐसा कुछ तोफ नहीं होता इसकी लेवल इजी होती है प्रॉब्लम ये होता है कि यू नो फॉर द फैक्ट टाइम मैनेजमेंट में इतनी गड़बड़ हो जाती है एंड द डे वी गेट सो पेशेंट सॉरी वेर सो इम कि यार ये रीडिंग नहीं होती हमारे से दैट द मेन प्रॉब्लम हमारे से रीडिंग नहीं होती और रीडिंग का सवाल यहाँ पे नहीं पैदा होता अगर आप पजल्स भी देखोगे यार 50% परसेंट ऑफ द टाइम पजल रीड नहीं होते प्रॉपरली बट पंगा मतलब राधर देन द गुड थिंग इज दैट यू डोंट हैव टू रीड इट वर्ड बाय वर्ड राइट यू हैव द डेटा यू कैन टेक द डेटा आउट एंड यू विल बी एबल टू डू इट बट दैट इज नॉट हैपनिंग इन द आर सी और इन दिन दैरकम्पलेन यू हैव टू रीड इट दट द मेजर प्रॉब्लम नाउ This is something you can improve by practicing. No doubt about that. Easy होता है यार. Trust me, बहुत easy होता है. Right <coughs> now, why do I say that it's easy? Because now let let me finish up the grammar first, and I'll go back to the uh, para completion because इन दोनों का connection है ही है. Grammar की बात करें तो सबसे बड़ी problem होती है sentence correction. मैं देखता हूँ WhatsApp पे uh, बच्चे you know बात करते हैं classroom में भी कि sir मैं हंड्रेड क्वेश्चन सॉल्व करूं क्या सर मैं थाउजेंड क्वेश्चन सॉल्व करूं क्या फिर भी मेरा सेंटेंस करेक्शन निकलेगा क्या गाइस दिस इज स्टिपिडिटी ये आप नहीं कर सकते मैं देखता हूं कुछ कुछ पीडीएफ यहाँ पे फ्लोट होते थाउजेंड रूल्स ऑफ सेंटेंस करेक्शन यू नो हंड्रेड रूल्स ऑफ सेंटेंस करेक्शन शॉर्ट शॉर्ट रूल्स ऑफ सेंटेंस करेक्शन दिस इज ऑल बकवास यू शुड डू दैट अगर आप ध्यान से पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर देखोगे सीट के ग्रामर का बहुत ईजी है इट जस्ट दैट यू हैव टू डी कोड इट दैट्स वॉट आई एम डू इट फॉर यू टूडे ध्यान से सुनना सेंटेंस करेक्शन सेंटेंस रीअरेंजमेंट एरर डिटेक्शन सेंटेंस इंप्रूवमेंट राइट ये जितने भी यहां पे है वन टू थ्री फोर ये सब ट्विंस है ये सब सेम लोग है राइट right? इसमें कोई चीज नहीं हाँ खाली पैटर्न चेंज हुआ है लास्ट ईयर की बात करेंगे तो लास्ट ईयर बहुत बवाल मचा था लास्ट ईयर लोग बहुत लोगों ने बोल दिया अरे कुछ तो ऐसा डिस्टिंग बिटवीन आ गया था बहुत तोफ था यू नो एंड यू नो सम पीपल एक्चुअली मेड लॉर्ड ऑफ सेल्स आउट ऑफ इट ट्रस्ट मी दिस इज नॉट द केस अगर यहाँ पे वन टू थ्री मैंने नो फोर फाइव सिक्स यहाँ पे है यार सिंपल सी बात है दिस इज नथिंग बट दिस इज सेंटेंस करेक्शन कि यहाँ पे अगर एक सेंटेंस दिया है इस सेंटेंस के साथ कौन सा सेंटेंस सही सही जाएगा दैट्स इट इट जस्ट उसको रिप्रेजेंटेशन हमने अलग करा है अगर मैं डीआई की बात करूं डीआई में अगर मैं आपको रडारग्राफ दे देता हूं तो यार डीआई का रडारग्राफ हम सोल्व नहीं करोगे सिंपल सी बात है हम देखते क्या है पता है प्रॉब्लम यहां भी होती है बच्चों की कि आपको पता है डीआई डी आई मतलब डेटा डेटा मतलब ग्राफ एंड ऑल दैट स्टाफ तो अब मैं आपको ग्राफ कितना भी घटिया दू कितना भी गंदा ग्राफ दू ऐसे वाला ग्राफ भी दे दिया ना आपको तो भी आपको टेंशन नहीं होगी बट लैंग्वेज में मैं अगर ये थोड़ी सी चीज अगर डाल दू तो शायद से प्रॉब्लम हो सकती है दैट माइट हिट यूर यू नो टोटल अंडरस्टैंडिंग सो डोंट डू दैट ये सब चीजों में मत पढ़ना तो सेंटेंस करेक्शन सेंटेंस रीअरेंजमेंट एर डिटेक्शन यार सब सेम होता है खाली घुमा फिरा के दिया जाता है अब बात करते हैं इसको क्रैक कैसे करते हैं क्या चीजें जो आपको बेर मिनिमम मार्क्स देगी या फिर आपका स्कोर बराबर से बढ़ाएगी यार सबसे पहली चीज है जो चीजें अभी मैं बताऊंगा पहले उसको करना चालू करो और ट्रस्ट मी यू कैन डू दिस इन फोर टू फाइव डेज सबसे पहली चीज है आपका ग्रामर का ग्रामर का टेबल जब मैं टेबल की बात करता हूं आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन ओके ये दिस इज द थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट इसके बाद यू कैन अंडरस्टैंड भाई वर्ब क्या लगता है ठीक है मतलब जो हम टू बी वर्ब के बारे में बात करते हैं हैव किसको लगता है हैज किसको लगता है हैड कब लगता है ऑल द सब कभी कभी इसमें भी पंगे हो जाते हैं सो दैट्स द बेसिक थिंग दैट यू हैव टू डू देन कम्स नंबर टू नंबर टू इज गोन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू विच इज गोन बी टेंसेस भाई टेंसेस का नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होता है आज भी क्लास में मैं बच्चों को पूछता हूँ टेंसेस कितने बच्चे बोलते हैं तीन टेंसेस है मैक्स कोई स्मार्ट होगा तो बोलेगा नौ सेंटेंस है बहुत कम बारी बच्चा लोग बोलता है कि सर बारह टेंसेस है राइट right? सो so, ये चीज आपको पहले करनी है सो यू हैव टू गेट टेंसेस डन नंबर थ्री नंबर थ्री यू हैव टू डाट योर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट ओके सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट अग्रीमेंट के रूल्स है इफ यू आर माय स्टूडेंट इफ यू आर इन पुणे वी विल बी हैविंग सेशंस ऑन दिस रात आई एम गोन हैव सेशन जो भी मैं भी बात कर रहा हूँ ये सबके सेशन हम पुणे में करने वाले हैं सो इफ यू वॉन्ट ज्वाइन इन यू कैन ज्वाइन इन नंबर फोर प्रेपोजिशन ओके नंबर फाइव आर्टिकल्स ठीक है अभी कंजंक्शन वगैरह की बात हम नहीं करेंगे बिकॉज बहुत सिंपल सी चीज है वो सबको आता है इतना आना ही चाहिए नहीं आता है तो चलो ऐड कर लेते हैं यार आपको कंजंक्शन भी थोड़ा बहुत करना पड़ेगा ये इतना अगर आप कर लोगे योर एंटायर ग्रामर एंड योर एंटायर पैरा कंप्लीशन राधर इवन योर पैरा जम्बल इज बेस्ड ऑन दिस कुछ नहीं है यार अगर आप एक्चुअल में अगर पेपर उठा के देखते हो हाँ माना कि आपकी जो मॉक्स हो
चार स्लॉट है तो भली चार, चार पेपर बनाएंगे मॉक वालों को 20 से 25 मॉक्स बना के देनी है तो एज एन इंस्टीट्यूशन मैं थोड़ी ना हर लेवल सेम रखूंगा मैं तो वॉलेटिलिटी तो लाऊंगा कुछ टफ करूंगा कुछ इजी करूंगा कुछ बहुत ही ज्यादा टफ करूंगा तो ये लॉजिक पकड़ के आप चलना फाइन तो जो भी आपका ग्रैप का प्रॉब्लम है अगर आप इतनी चीजें कर लेते हो आई कैन गारंटी यू आपका राउंड अबाउट सिक्सटी परसेंट ग्रामर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ये मैं बहुत कम बोल रहा हूं इससे ज्यादा भी हो सकता है कुछ नहीं होता आपके जो सेंटेंस करेक्शन होते हैं उसमें गलतियां क्या होती है आपको जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट आता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट जो आता है यार वो प्रपोजिशन पे चलता है कहां पे इंटू लगाया है कहां पे टू लगाया है कहां पे द लगाया है राइट कहां पे वाल साउंड आया है कहां पे तुम्हारा फॉर होना चाहिए कहां पे इन होना चाहिए कहां पे टू होना चाहिए कहां पे बिनीथ होना चाहिए राइट ऑल दीज थिंग्स कभी कभी एपोस्ट्रॉफी एस के बारे में बात होती है कभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब अग्री नहीं करता है तो उसकी एरर आती है कभी कभी टें, टेंसेस की एरर आती है कभी हाँ लग जाता है आ, पर लेकिन आपका जो आ, जो सब्जेक्ट होता है वो ही होता है राइट प्लूरल सिंगुलर बस इतने में ही ये घूम फिर के चलते हैं कभी ए ए लगा कभी एन लगा कभी कभी मान लो एम को दे पुट इट एज ए एम बी एच इज रॉन्ग शुड बी एन एम बी ए कभी कभी एन यूनिवर्स करके लिख के आता है विच इज अगेन रॉन्ग बिकॉज इट शुड बी अ यूनिवर्स बिकॉज यू प्रोनाउंस दिस एज यू राइट तो इसी के लिए वहां पे वो एन नहीं आता सो so, यार ये सिंपल सी चीज है बट प्रॉब्लम ये है कि हम इसको देखते नहीं हम इसको नजरअंदाज करते हैं हाँ एक चीज में बहुत मानता हूं कि हाँ ये लेंदी होता है पढ़ने में जान पे आता है बट ट्रस्ट मी अगर कोई भी बच्चा अगले 20-25 डेज इफ यू डू दिस थिंग दिस इज बेसिक ग्रामर सेवेंथ एंड एथ स्टैंडर्ड यार आप डजन मैटर आप वर्नैकुलर हो आप यू नो कॉन्वेंट वाली हो इतना भी अगर आप कर लोगे इसके बाद कुछ मत करना मुझे बस रोज प्रैक्टिस करके मुझे आपको बीस क्वेश्चन करके बताने हैं टेक माई वर्ड्स ट्वेंटी क्वेश्चन यू डू ऑन डेली बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ दिस अगले दस दिन में यू विल नॉट बी एवर एवर बी अफ्रेड ऑफ दिस ग्रामर थिंग और आपका स्कोर इंप्रूव होगा दिस इज द ओनली थिंग आई हैव डन माय रिसर्च आई हैव गॉट इट इन द डेप्थ ऑफ इट आई एम टेलिंग यू एज अ स्टूडेंट यू माइट नॉट अंडरस्टैंड दिस और यू माइट हैव नॉट सीन इट बट ट्रस्ट मी गाइस इतने में ही आपका स्कोर बन सकता है आई एम नॉट सेइंग कि 50 में से 50 लाओ बट यार अ डीसेंट स्कोर ऑफ 30 से लेके 35 मार्क्स इज एब्सोल्युटली अचीवेबल अगर मैं देखूं 50 में से मेरे को यार 20 15 से 20 क्वेश्चंस मेरे को छोड़ने हैं ये आप गेस वर्क में भी डाल सकते हो ये थोड़ा ज्यादा सोफिस्टिकेटेड बोल दिया ये तुक्का बोल देते हैं इसको राइट यू कैन एक्चुअली पुट दिस एज अ तुक्का आल्सो बट अंडरस्टैंड दिस आई एम ओनली टेलिंग यू टू गेट 30 टू 35 मार्क्स राइट इफ यू आर टुडे ऑन 15 आल्सो यू कैन स्टिल रीच दिस लेवल आराम से इफ यू टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स और ऑफ 50 मतलब राउंड अबाउट 30 से परसेंट से लेके 40 परसेंट पेपर आप छोड़ सकते हो अगर मैं ट्वेंटी मार्क्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ आप फोर्टी पेपर छोड़ सकते हो आपको सिर्फ और सिर्फ 60 से लेके 70 परसेंट वर्बल का ध्यान रखना है आई थिंक यू शुड बी शॉर्टेड सो गाइज दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इफ यू आर इन पुणे इफ यू वॉन्ट ज्वाइन माई वर्कशॉप यू कैन ज्वाइन माई वर्कशॉप आई विल बी अपलोडिंग कपल ऑफ वीडियो ऑन माई वीडियो ऑन माई चैनल ऑल्सो so do subscribe and do recommend this channel to your friends also and if you have any questions any query you can put the comment on the video if you want to get in touch with me my details are there in the description and i wish you all the very best do well thank you